果子们好呀！不知道各位有没有关注这几天内娱的大地震？国家终于开始重拳出击，治理饭圈乱象了。下面就来和你们说一说整治措施和对我们博校的影响。针对近期的娱乐圈大地震，中央网信办发布通知，进一步加强饭圈乱象问题治理。首先，取消所有涉及明星艺人个人或者是组合的排行榜单，仅仅可以保留的是音乐作品和影视作品的排行。即便如此，也不可以出现明星姓名的个人标志。针对这一条，我们可以看到哥哥弟弟和博君艺校的 CP 超话虽然都在，但是却没有了排名，在超话榜也找不到明星和 CP 的分类了。博君艺校超话排名永远停在了第一，三百六十五点九万百香果见证历史，末代榜一成为了永恒。虽然有些不习惯，但是好歹我们的果园还在，很多果子也表示终于不用天天在榜一受到别人眼红了。圈地自萌很不错。第二，严禁呈现互撕信息，不仅是粉丝之间，也有营销号挑逗的互撕、拉踩、谩骂。造谣攻击等等，相信都要受到网站和平台及时管理和约束。若没有及时的管理和处理，网站平台也会被重罚。这样一来，不管是有毒的伪粉，还是 CP 粉，或者对家黑子营销号，想要再挑拨离间就很难了。哥哥弟弟两边均有大粉被禁言。特别值得一提的，前几天小赵姐姐和弟弟的粉丝因为二搭私上热搜，导致小赵粉丝后援会被禁言，两边都有几千。账号被处理。有消息称，参与互撕的粉丝中有百分之四十到六十是别家的批皮粉丝，还有百分之十是互相的批皮。可见这些粉丝的互撕背后是有多少人在搞事情了。卧底批皮玩的这么溜，真把饭圈当碟中碟吗？哥哥弟弟和工作室也都做了表态，再次强调拒绝谩骂互撕。哥哥那边还特别提到了批皮引战的问题，底下粉丝们都纷纷表态，十分乖巧。虽然据我所知，这些在前排的很多都是独伟粉丝，但是希望大家能以正主的话为准则，把理智追星说到做到吧。第三，加强粉丝群体账号管理。官方后援会要经纪公司或工作室认证，并要受到明星工作室或经纪公司的监督管理，这样也能在第一时间跟进粉丝动态，及时制止不理智的粉丝行为。最后，该通知还对于粉丝消费、应援、未成年参与等都做了严格要求和把控。看到这里，相信很多果子都和小满一样大舒一口长气，我们终于又可以回到从前，快快乐乐的追星了。一直以来，小满都十分尊重不同粉丝群体在各自立场发表的不同意见，也希望得到其他粉丝群体的理解。但同时，对有毒的饭圈撕扯深恶痛绝，坚决反对个别不理智粉丝被上升群体甚至正主的行为。只要是站在自己的立场上为爱发声，都值得被尊重。但若以爱为名做伤人之事，裹挟他人进行网络暴力，则需受到应有的惩罚。让我们跟随哥哥弟弟的脚步，专注热爱，向阳而生，一起成为一个更好的自己吧。